We are here at the Ducati factory in Borgo Panigale and we're joined by two very special guests. Ducati Lenovo team rider, Pecco Bagnaia. Ciao, Pecco. Ciao. And Ducati Corsa general manager, Gigi Delinia. Ciao, Gigi. Ciao. Today we're here to discuss aerodynamics in MotoGP. And before Gigi explains, Pecco, are you ready? Yeah, let's do it. So, Gigi, let's start with the basics. What are aerodynamics? L'aerodinamica è una scienza che ci aiuta a far andare più forte la moto. Eh, diciamo, quello che, che studiamo con l'aerodinamica è sostanzialmente la forza resistente che impedisce alla moto di andare forte, eh, creata appunto dall'aria e eh, un'altra cosa che negli ultimi anni è, è sicuramente importante è la possibilità che l'aerodinamica ci dà di eh, aumentare il carico aerodinamico sulle, sulla ruota, soprattutto sulla ruota anteriore migliorando così il comportamento della moto, soprattutto eh, per quanto riguarda l'impennata e per quanto riguarda anche la stabilità eh, della moto negli ondeggiamenti ad alta velocità e nelle frenate a, sempre ad alta velocità. For us aerodynamics is uh, maybe the most important thing uh, because uh, with a good aerodynamics you can have more top speed you can enter faster on the, on the corner. So for me, aerodynamics means uh, a lot in our, uh, in our sport. L'aerodinamica nelle moto è sempre stata, secondo me, troppo trascurata e solamente negli ultimi anni ha avuto un, uno, sviluppo, uno sviluppo importante. Al principio tutti guardavano l'aerodinamica semplicemente come ho un effetto di, di, di migliorare la prestazione dal punto di vista della velocità del, della moto oppure da un punto di vista di raffreddamento dei vari componenti della motocicletta stessa. Un altro dei motivi per cui l'aerodinamica è stata poco sviluppata nella moto è che il pilota gioca un ruolo fondamentale, quindi è importante considerarlo in tutti gli studi aerodinamici. The next subject on aerodynamics is hiding the rider. So, Gigi, you have your LED beacon. Please tell us how do you design aero in conjunction with the rider? Ma è sicuramente molto importante progettare tutta l'aerodinamica della moto considerando la forma del pilota e in questo caso la forma dei, dei, dei vari piloti che abbiamo. Come si vede è molto importante appunto che l'aerodinamica riesca a deformare il flusso d'aria in maniera da avere una copertura completa del pilota e di tutte le parti che il pilota espone nell'aria, per cui vediamo qua il casco, la gobba sul, sulla tuta e evidentemente anche la parte che riguarda le mani, le braccia e, se, e più giù poi i piedi e, eh, e le gambe del pilota. Eh, quindi noi abbiamo ogni pilota, eh, diciamo abbiamo l, l, il, il 3D di tutti i nostri piloti e di tutti i nostri piloti studiamo uh, il comportamento della carenatura e uh, appunto la carenatura si comporta in maniera diversa a seconda del pilota che, uh, che, sta, che sta coprendo. You have to be very, very uh, small because less air that touch you, you go faster. So for us, it's very important to stay very close and as small as possible. The fairing can do a lot of difference because um, a bigger fairing helps you to reach more top speed, but a small fairing helps you to enter faster in the corners, to close more the line. So it uh, can do a big difference. The moment you feel more is uh, when you break. You pick up and uh, you feel a lot of air because when you are at uh, 350 km per hour, there is have a lot of power. It is very hard for the viewer to understand aerodynamics and the effects of it on the bike. So Ducati provided uh, the results of the CFD and uh, we are animating particles, and lots of particles, actually we are emitting 5,000 particles every 20 milliseconds into the system and we let them travel around the model and through air. This visualizes 
in an understandable way where the particles are fast, how they get diverted, how they get deflected, where they enter parts of the motorcycle so people understand how it affects, for example, the downforce. Let's move on to downforce now. Uh, GG, wings are a recent addition to MotoGP, a subject close to your heart. Ducati are innovators in this particular subject. They come in all shapes and sizes. So can you explain to us with your LED beacon, what are the wings? What is the job of the wing? What do they do? The work of the wings is simply to generate a carico aerodynamic carico aerodynamic that permits the motor or to the front of the motor to a contatto con il suolo. Eh, questo è importante eh, sostanzialmente perché eh, si riesce così ad a, a aumentare la spinta del motore perché l'impennamento è sostanzialmente minore e, e, e poi permette appunto al pilota di avere un maggior controllo della moto perché eh, il, le, la ruota anteriore è a contatto con il suolo e quindi la moto mantiene la sua dire, direzionalità. In questo senso, secondo me, le ali sono molto importanti per, eh, perché aumentano complessivamente la sicurezza della moto. Come si vede, la, le, eh, le, la funzione, eh, le ali sostanzialmente eh, portano il, il flusso d'aria che normalmente sarebbe orizzontale, lo eh, portano verso l'altro e questo genera una spinta sulle superfici della carena che tende a portare appunto la ruota anteriore a contatto con il suolo. What you feel is that um, on the straight when you accelerate outside a, a slow corner, like in Austria or uh, turn 15 in, uh, in, in Aragon, you feel that the bike uh, would like to wheel, but arriving in a moment they push the, with the wings down you feel that uh, all the power and the bike is very attached with the glue on the ground. Il contro è che le ali di solito aumentano il drag, per cui fanno perdere velocità alla moto e quindi bisogna sempre valutare bene quanto carico si può dare alla moto senza perdere troppo in chiamiamo penetrazione aerodinamica del veicolo. The fading and the aerodynamics in this way can do a lot of difference. And uh, if you look at uh, all the bikes in uh, MotoGP, have, uh, every manufacturer have, uh, have different ideas in this argument. But for us, uh, the top speed is a, a really great important thing and uh, helps a lot to us to, to be so fast. La carenatura e l'aerodinamica giocano sicuramente un ruolo importantissimo anche dal punto di vista del raffreddamento non solo dell'olio e dell'acqua del motore ma anche per esempio dei freni eh, e delle gomme. Si vede che la maggior parte dell'aria che serve al raffreddamento del motore passa attraverso il cupolino e il parafango, entra, si gira verso il basso per effetto della forma del parafango ma soprattutto perché trova un blocco da parte del radiatore e, e quindi viene indirizzata sostanzialmente verso il basso e per la forma che ha la carena nella parte bassa tende anche ad uscire lateralmente e a ingrandire un po' quella che è la, eh, la scia della moto per cui questo è un effetto che noi tecnici vorremmo in qualche maniera cercare di evitare. Anche i freni, soprattutto quello anteriore, devono essere raffreddati soprattutto in piste eh, particolarmente difficili come per esempio Spielberg ma anche le gomme sia la ruota anteriore che la ruota posteriore vengono raffreddate dal flusso d'aria ed è importante fare degli studi anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda il raffreddamento del motore un ruolo decisivo lo giocano eh, quella che eh, noi chiamiamo le, eh, le louvers che sono appunto queste aperture laterali subito immediatamente dopo il radiatore dell'acqua e il radiatore dell'olio e che servono appunto ad estrarre eh, l'aria che entra eh, nel radiatore. When you ride and, and when you are uh, concentrate, you don't feel a lot. Uh, but when you are in Malaysia, on the straight, you, your, your arms are, uh, are uh, burning because it's very hot. Uh, in a different way, in Le Mans, uh, you feel the cold. 
se le temperature sono alte bisogna cambiare anche tutta la mappatura del motore per cercare di evitare problemi di detonazione, quindi possono pregiudicare l'affidabilità del motore e questo fa sì che perdiamo eh, altra prestazione. Ma non è solo il motore, ma ci sono anche eh, i freni, anche le gomme eh, sono uno dei componenti del veicolo che devono essere raffreddate, soprattutto in certi, in certi circuiti. Sia la, la gomma anteriore che la gomma posteriore è importante che eh, non superino certe temperature, sia perché se le temperature salgono troppo eh, le gomme perdono grip, sia anche perché tendono a usurarsi di più. It's time now to focus our attention on the swing arm attachment. Now, GG, we can see this just at the back of the motorcycle, the swing arm attachment just underneath and in front of the rear wheel, sometimes referred to as the spoon. Could you explain what exactly the spoon is and what it does? Il gucchiaio è quello che tutti com comunemente chi chi chiamano gucchiaio. Non è altro che un, uh, una parte aerodinamica che serve a far a raffreddare la ruota posteriore. Sostanzialmente il suo, il suo effetto è quello di eh, portare aria, aria fresca dal, eh, praticamente dentro il vano tra il, il forcellone e la ruota e eh, sostanzialmente di generare una velocità contraria a quella della ruota. Questo sostanzialmente aumenta il coefficiente di scambio termico tra ruota e aria e permette quindi di ottenere un raffreddamento importante della ruota posteriore. Questo migliora sia il grip che anche il consumo della gomma. 